maisha ya familia yetu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na utumwa wa familia wa msalaba mtakatifu Dandora. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kwa kweli kabisa familia inayo sali pamoja, huishi pamoja. Ujambo ndugu msikilizaji tumsifu Yesu Kristu. Karibu kwenye kipindi chetu cha maisha ya familia yetu. Uh, usiku wa leo ikiwa ni tarehe tano mwezi wa mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Kwa kweli kabisa hii ni baraka ambayo mwenyezi mungu wameweza kutupa. Na kufikia wakati kama huu. Tunalo kila sababu la kumuambia mwenyezi mungu asanti kwa familia zetu, kwa kazi zetu, kwa baraka ambazo mungu ameweza kutujalia. Na yote ile ambayo unaona ni ya muhimu kumuambia mwenyezi mungu asanti. Na tumai umeweza kuanza wiki hii viema, leo tukua tunaanzia wiki, na pia umeweza kujumuika na familia yako, kujumuika na marafiki. Hikiwa ni radio wa umini damanini na nane nukta tatu, jina langu ni Samuel wa Shira Kigondo, ambaye nitakuwa mratibu wa usiku wa leo. Na kabla sijaendelea na kipindi cha usiku wa leo, ni viema tuweze kumualika mwenyezi mungu na kwa kawaida Tunazidi kumuombea Father Patrick Payton CSC ambaye ni mwanzilishi wa utume wa familia na kwa kweli alikuwa naweka sala kila wakati anapoanzia any activity ama any program ili kumtanguliza roho mtakatifu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. E bwana wetu Yesu Kristu, Padre Patrick Payton CSC aliyatoa maisha yake ya ukuhani kuimarisha familia duniani kwa kualika wasali pamoja kila siku hasa rozari. Ujumbe wake huo ni muhimu kwetu leo kama ulivyo kuwa wakati wa maisha yake duniani. Kwa hiyo, tunakuomba umkubali afikie daraja la kuwa mwenye heri ili wa kristu wa amini duniani kote wazidi kumbuka ujumbe wake kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja waige mfano wake wa kujitolea kwa mama yako na mama yetu Bikra Maria hatimaye wakukaribie katika maisha yao yote kwa ujasiri na upendo tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristu bwana wetu amina kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu amina Leo ikiwa ni Jumapili ya pili ya majiliyo mwaka C. Kipindi hiki kinaletwa kwa 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 hisani ya utume wa familia wa msalaba mtakatifu Kenya ambao wanahifadhiwa na shirika la msalaba mtakatifu. Tunahimiza na kusaidia familia kusari pamoja haswa sara ya rozari ambayo inatuunganisha kama familia. Na pia wakati huu wa majiliyo ni sala ambayo iko uh, yenye nguvu ambayo inatusaidia kwa kujiandaa kwa ujio wa Kristu. Kiini cha usiku wa leo uh, cha huu mwezi ni kipindi cha maajilio kwenye familia. Na usiku wa leo tutakuwa tunaangazia imani. Manake leo tumeweza kuwasha candle ya pili wakati huu wa maajilio. Kumbuka kuna candles ambazo tuliweza kuambiwa. Last time na frateri ambao waliweza kuja hapa kwenye studio. Kwa hivyo tunaangazia imani. Na nini imani kwenye familia? Jinsi gani imani itaweza kukuzwa? Na katika studio usiku wa leo nimeweza kuwa ni ko na kapo moja ambayo bado ni uh, tunafanya na wao kwenye utume wa familia ambao ningependa waweze kujitambulisha. Karibuni. Kwa majina yangu ni Paul Kimori, nafanya katika Holy Cross Family Ministries katika kitengo cha familia na doa. Na mimi pia ni mchauli na furahia sana wakati familia zinakaa vizuri, zinaomba pamoja bila shida zozote. Mm-hmm. Kwa majina naitwa Lydia Kingoli, nafanya kasi katika utume wa familia kwa kitengo cha familia na doa. Nafanya na mwenzangu wa doa Paul Kingoli kushauri familia ili familia siendelee si kukaa vizuri na hata watoto wetu waendelee kukaa vizuri kama vile amesema familia ifikae vizuri na tuweze kusali pamoja na maendeleo mengi katika familia zetu asante uh, karibuni sana the king worries uh, leo ikiwa ni siku yenu muweze kueleza wasikilizaji ambao wanatufuata kwenye Facebook ambao wanatufuata kwenye YouTube 
at least waweze kujua jinsi gani imani. Jamani imani saa zingine inapotea kwanza mwaka kama huu ambapo kuna ugonjwa huu wa uh, uh, coronavirus tangu last year ni vizuri wakati huu wa maajiliyo tuweze kujikusanya ama kujirecorrect alafu tuweze kukuza imani. Last fra, last uh, Sunday tuliweza kuwa na fratelli mafratelli wa shirika la msalaba mtakatifu ambao walizungumza mengi kuhusu uh, kipindi hiki cha maajili. Sitaki kurudia ambaye uh, waliweza kusema lakini kwenye Facebook na YouTube utapata hiyo radio program ambayo waliweza waliweza uh, kuzungumza. Kwa hivyo ukiwa na swali uh, nambari ya simu ni 0713439596. Pokeni shukrani wote ambao wanatufuata kwenye mitandao ya kijamii na kupeana ujumbe uh, wao. Naam, tukirudi kwenye uh, Mr and Mrs Kingori. Tumeweza kuona leo tumeweza kuwasha Padri I mean ame, ameweza kuwasha candle ya pili tunapojitayarisha katika kipindi cha maajiliyo. Ni vyema tuweze kujua msimu huu kwanza wa maajiliyo unahusiana vipi na maisha ya familia na ndoa. Karibuni. Mimi kama baba wa familia ninafaa kuwa mfano mzuri katika familia yangu na wale wote wananiangalia niwe mfano mzuri wa imani. Na nikiwa baba wa familia hizo mishuma nne ambazo zimefundishwa zimeakishwa siku ya leo ninafaa kueleza familia yake meaning yake ni gani the ko meaning of the kados ya amani ya upendo furaha na matumaini kwa hivyo na wakati tunakaa pamoja ninafaa kuwa kama hiyo shombo ya kuwa na imani kwamba foundation ile tulipewa na wazazi wetu tunaishi vizuri kama ni wakati wa kwenda Jumapili kanisani. Nafaa kuwa mfano mzuri. Naamka mapema, najitayarisha na tajiristi, natarisha familia yangu. Tunadamana sisi wote kwa pamoja tunaingia kanisani ili imani yetu idumu. Wakati tunasikia mahubiri kutoka kwa Padre inatujenga na tunaenda kuishi na hiyo ya baya tumejengwa naye. Mhm. Kwa hiyo Mrs. Kingori una jambo tofauti na Mr. Kingori. Eh, la. Lakini nitaongezea kusema kwamba imani ni kitu ile uoni utazami na hata uwezi shika ni kuamini na wakati huu wa msimu huu wa maajiliyo ni kuamini ya kwamba mwokozi anakuja na katika familia yangu nataka kufundisha watoto wangu jinsi ya kukaa na imani kwa sababu tuko na matarajio ya kwamba Yesu anakuja kwa hivyo imani ndio kimemsingi na hata imani itatujenga katika familia yetu tuweze kuendelea kwa sababu bila imani hatutaendelea lakini tukiwa na hiyo imani tutaendelea na sana sana mwangaza ule tunapata kwa e, hii kando inaakishwa ni kwamba mwanga wa Kristo utuongoze utuangasie na tue, tuendelee kuwa na imani na kwa kweli kabisa naona kuna uhusiano mkubwa wakati huu wa maajiliyo na familia tukiwa tunajua wakati wa maajiliyo ni kuweza kujitayarisha ili tuweze uh, kumwalika bwana wetu Yesu Kristu kwenye nyoyo zetu. Kwa hivyo kwenye familia ni jambo la muhimu. Kuna baadhi ya mambo ambayo tutaweza kuelezewa. Tunafaa kufanya ili tuweze uh, ku, kupatia an ample space for Jesus Christ to reign in our hearts. Because many of the times we are preparing ourselves, tunajitayarisha na nguo vizuri, but deep within us in our spirits and in our hearts. Uh, in our heart are we preparing and uh, sanctifying our heart for Jesus Christ it's a good question for reflection in our families na tunapoangalia uh, siku ya leo kuna huu mshuma ambao nimeweza kusema uliweza kuwashwa leo ikiwa ni siku mm, ni jumapili ya pili ya maajiliyo umuhimu gani kwa familia umuhimu gani wa huu mshuma kwenye familia na ndoa Imani inatusaidia kuishi pamoja bila shaka kufikiria na mabaya na mwenzangu. Pia tunaomba pamoja kama familia. Imani leta matumaini na kwa sababu tunaona kwamba inatupatia matumaini ya kwamba kesho itakuwa mzuri kuliko leo. Inatupatia furaha, inatupatia kujaliana pamoja na pia inaleta umoja. Kazi zote tunafanya katika nyumbani mwetu tunakuwa na umoja 
tunakuwa na maskizano tunaongea tunakuwa tunaongea kwa pamoja na pia tuna asali pamoja kama familia ambaye tunaiga ile familia takatifu Yesu Maria na Yosefu mm-hmm. pia tukiwa na imani tutakuwa na mpango wa kesho kama familia tutaweza kujua tukuweka imani yetu ya kwamba hata kama kuna mahitaji katika familia yetu tuseme sisi na Mr. Kingoni mm-hmm. tutakuwa na imani ya kujua kuwa na tutaendelea kesho tutaamuka kesho tutaendelea na familia yetu kama ni karo ya watoto tutapata kama ni mahitaji baribari chakula kama kuna maendeleo mengine katika familia tunatarajia kufanya tutaifanya kwa sababu tutakuwa na imani bila imani hatutakuwa nayo kwa sababu hatutarajii kitu lakini tukiwa na imani hii tume wakati wa majirio tutaendelea bere wow kwa kweli kabisa imani ni jambo la muhimu pia kwenye familia na ndoa na ni nikizungumza uh, ni nikirudi kwenu uh, Mr. and Mrs. Kingori familia zinapaswa kuwa na maandalizi gani katika kipindi ambacho tuko na haswa hii wiki ambayo tumeweza kuwasha mshumaa wa imani familia zetu tunafaa kujiadaa vizuri kujiadaa kuzuri ni kwanza tunaanza na maombi maombi kila siku tunawaomba sala ya familia sala sala ya rosari pia tunajiweka usafi wa roho tunajiadaa vizuri kama vile tunagojea mgeni tuvua tunajitayarisha tukijua kwamba Yesu alipanapozaliwa katika rohoni mwetu atazaliwa na roho ambayo simesafikishika pia tunastahili kushiriki neno la Mungu pamoja tunajegana na imani ili maisha yetu siwe tu ni mahali vile tulianzia lakini iwe ni maisha ambayo inatupatia amani inaleta furaha katika familia zetu na tunajaliana moja wetu wakiwa na jambo tunashirikiana kwa pamoja na pia hata kusikiliza wale ambao tunaishi katika familia hiyo unasikiza mtoto na labda nako na usuni fulani na msaidia mama labda ako na jambo na msikiliza vizuri na kama ile jambo siwezi ninamwambia kwamba tunastahili kujiweka kwa Mungu katika sala kama vile mwensangu amesema ni kweli kabisa hasa wa kipindi hii ya maajiriyo tunafaa kuanzia rusali kama hatukuwa tunaomba rusali katika familia zetu ni wakati muhimu wa kuomba rusali tumgojea mokosi kwa sababu rusali inaendelea kutufundisha safari ya Yesu Kristo kutoka wakati ule e, e, malaika Gabriel alitokea Maria mpaka mwisho wake na hiyo inatupatia imani yetu na kama Yesu hangekuwa labda imani yetu ingepungu ingepungua lakini kuja kwake mwokozi inatupatia imani na tujegeke katika roho zetu kiimani pia kama siku ya leo tuliansia kanisani tulisikisa neno la Mungu hiyo ni muhimu sana kila wakati katika familia zetu tusiweke ibo bali iwe pamoja e, tukae pamoja kama familia tunashiriki neno na pia tunashirikisha hata wale hawajui neno la Mungu hata kama ni majirani tukienda kwa jumuiya kama tumefanikiwa kwa ilo jambo la kutafakari na tafakari neno la Mungu na tunakuwa mfano mwema kwa familia zingine pia ili mwenzangu amesema kwenda kanisa pamoja tukiwa familia tunafaa tupate hizo baraka tukiwa sisi wote hasa wakati huu ili imani yetu katika familia yetu iweze kuendelea na kuongezeka hasa tunaamka kama vile amesema yeye akiwa kiongozi wa familia anafaa kuamka uh, siku ya sande anaita watoto wake hata mimi pia tunashirikishana tunaenda kusali pamoja kwa sababu kama vile mzee inasema familia inayosali pamoja kuishi pamoja na tutaendelea kuishi pamoja kama familia mm-hmm. na tutaika hiyo mfano mzuri wa Yesu Maria na Yosefu familia takatifu kwa hivyo tunaona uh, kila mmoja ana jukumu kwenye familia ukiwa kama baba, mama, watoto una jukumu la kujiandaa. Una jukumu ambayo mama anaweza kusaidia, una jukumu ambayo baba anaweza kusaidia na pia kuna jukumu ya mtoto ambaye ako kwenye familia. Naam, tunapoangazia kuhusu uh, ujio huu wa Kristu, tunaona pia kuna changamoto 
kuna mambo ambayo yanazuia imani katika familia haswa wakati kama huu wa ujio wa Kristo na ni vyema muweze ku, kueleza wanaotusikiza mambo magani ya hayo ambayo yanazuia imani iweze kukua kwenye familia mambo mengi inazuia um, imani kukua katika familia zetu kwa sababu wakati huu wa majirio labda tunaweza kuwa na matarajio kubwa ya kusema kwamba nitafanya hii na nitafanya hii na nitafanya hii na labda sina pesa ya kutosha hiyo lazima itanipatia shaka kila wakati kwa sababu niliabia labda familia yangu tutatembea Mombasa lakini hata fea sijui itatoka wapi pia fulu kila wakati tunaleta shida katika familia baba anakuja labda anakuta wazazi wa familia yake ilikuwa kwa maombi analeta furugu sasa imani amani ile walikuwa natafuta hawana pia kukosa kuogea kwa pamoja that is daro tunaogea kwa pamoja tunasema kwamba mpaka saa hii nguvu yetu iko wapi wakati huu wa majirio tunafaa kutumia pesa zetu na jia hii na jia hii na jia hii na pia hata kama sisi kama familia tumejipanga vizuri hatustahili kukosa kujua kwamba kuna wale ambao wametu wako nje yetu tunafaa kuwasaidia na ili imani yetu ionekane zaidi katika familia sio hapo tu tunafaa pia kusaidia wale ambao wametusigira tunastahili kuangalia hata wale wote wanaangalia sisi juu ili tuwakoleze katika imani yao lakini tukisipofanya hivyo imani haiwezi kuwa katika familia pia kuna mambo mengi yanasababisha kukosa imani katika familia hasa wakati huu kuna mambo mengi mabaya inaendelea tukisikiza kwa runinga tunasikia kwamba bibi bwana ameua watoto bwana ameua bibi bwana ameshika gono mtoto mdogo mambo kama haya inasuia imani yetu iendelee na pia ulevi kuna urefi wa bagi kuna urefi wa pombe mambo kama haya inasababisha na imani inakosa katika familia zetu tunapata ya kwamba kwa mfano tumejipanga kuomba maybe kama kwetu tunaombaga saa 2 ndio sali ndio tunaanza saa 2 kila siku unapata ya kwamba labda Mr. Kingoli ametembea ameshelewa mahali ameitwa na, eh, na mwanaume fulani washa ugonge kamoja botro moja ya bia sasa aki, akichelewa anafika nyumbani kama sabiri imepita. Na hiyo sio sababu ya kufanya imani yetu isiendelee. Juu angefika mapema na angeambia mwenzake leo sitagonga kitu saa hii kwa sababu saa hii katika familia yetu tunakuanga na mambo ya kusali. Tunakuanga na maombi ya rusali. Kwa hivyo mambo kama haya ulevi inaleta ma, ma, uh, matatizo na imani yetu inakuwa hamba. Na pia watoto watakuwa anajua uh, saa hii hata baba hajafika kwa hivyo hakuna kusali leo kwa sababu akiwa ba, baba ndio kiongozi wa familia na anafaa kutuongoza ye ndio pa, pa, eh, padre wa nyumba kwa hivyo tunaika mfano wake akiwa mrefu mambo inaharibika na imani ina, inakosa ku, kuendelea kama vile amesema uchumi hasa wakati wa majirio sisi tukiwa mama tuko wabaya sana saa zingine hatuangalii kama maajirio ni kitu ya kuangalia tunajitayarishaje kwa ujio wake bwana tunaangalia mafasi wakati ni wa Christmas inakuja nitakuwa na mafasi gani ile iko nitashuka nywele na mna gani tuna imani yetu inakosa kuelekeza imani yetu kwa Mwenyezi Mungu ule anakuja kusaliwa na sasa singine tunaleta mafu, e, ma, mabo tofauti katika familia zetu na labda mwenzangu kama kingoli labda ana hiyo hajajitayarisha vizuri na ameshaniambia Christmas hii amtakuwa na na nguo hamtanunua nguo hamtaenda uh, nyumbani kwa sababu tunaangalia Januari tunataka kurudisha watoto shuleni na mambo kama haya inafanya uh, kusiwe na, na imani na pia pia amani kwa sababu amani kikosa hata imani hakuna hakuna kabisa kwa hivyo mambo kama haya ndio inakuwa vizuri kisuizi au vizuizi mingi za kukosa imani katika maisha yetu ya doa katika maisha yetu ya familia na pia kuna ule kujipenda kuna kubinafsi unajifikiria wewe mwenyewe wewe unajifikiria mwenyewe unafikiria vile wewe utavaa uta, uta huangalia mambo mengine 
nikiwa mama najifikiria hivyo mimi mwenyewe ndio nisishindwe na wamama wengine nataka kuleta compare na wamama wengine kwa hivyo naleta furugu kwangu hakuna amani kwa watoto hakuna amani kwa kwa mwenzangu wa doa pia kuna e separation tukiangalia wakati ulikuwa wa corona familia mingi simetengana kwa sababu there is divorce there are divorces there are separations kwa sababu gani ya kukosa imani kwa sababu kama Mr. Kingoli alipungukiwa au mimi nilipungukiwa mahali nilikuwa nafanya kazi siwezi kuwa nimekosa imani ya kuendelea kwa sababu nimekosa fedha na hiyo inafanya nitoke kwake nili nikatafute nje kwa mwingine ili nipate ile kitu naona sipati kwake kwa hivyo hiyo inaonyeshana inaleta separation na pia imani yetu inakuwa kidogo na pia watoto wetu wanaumia na familia yote inaumia na ni kwa sababu nilikosa imani na wakati huu wa maajiliyo nigeoba kama kuna wale wali separate kwa sababu kama kama mambo kama haya ni wakati huu wa maajiliyo kujirudia nilikosea wapi naenda kuomba msamaha kwa mwenzangu ili turudiane ili Yesu akija atupate tukiwa familia yetu iko pamoja ili tuendelee kuiga ile familia takatifu na tuendelee na safari yetu ya familia yetu. Hmm. Yes. Okay, uh, thank you so much Mrs. Kingori for na Mr. Kingori for that uh, input. Na kwa kweli kabisa separation is one of the things. Ambapo uh, nikatumia methali ambayo inasema fahari wawili wakipigana basi nyasi inaumia. Unapata uh, baba, mama wameachana basi watoto msingi wao wa imani hivyo ndivyo ulienda na uka separate and at the end of the day the children are very much wounded and it's a good input to me, encourage the people when you, uh, the families when you wanatusikiza kama waliweza kuachana waweze kujitafakari wakati huu wa maajiliyo ili waweze kurudisha uh, ma, mahusiano yao pamoja ili kuweza kufanya uh, kuendeleza uh, wito ambao wako nao kwenye uh, familia kwa hivyo that was a very good encouragement. Pia Sam, mm-hmm. ningetaka kuongea juu ya separation. Mm-hmm. Kuna familia separation sio tu kutoka kwa familia unaenda kwingine. Kuna wale wame separate hata mtu amehama room kwa muda mrefu sana amehama room hawezi wakarana na bwana yake yeah. na wako katika nyumba moja. Pia hakuna mawasiliano. Walijenga bungaro na hakuna kuongea pamoja wako katika nyumba moja na hawaongei pia hiyo ni sababu nyingine ya kufanya imani yetu isiendelee mko katika nyumba moja hata mgeni akiingia atasema hiyo familia iko lakini haiko kwa sababu kuna separation ya mawasiliano tunaweza sema ni separation ya mawasiliano hakuna communication kwa hivyo hiyo familia bado haiko pamoja ndio na pia kuna hii unfaithfulness watu wamekosa imani tuseme kama mimi nikiwa mama naenda jia zangu naenda na wanaume nje na asha mwenzangu wa doa pia na au Mr. Kingori anaweza kuwa anaenda nje sisemi anafanya hivyo afanyangi lakini anaweza fikiria waasha niende nje nitafute mwingine anakosa imani kwangu hiyo inayo inasababisha kukosa imani na kama atuko pamoja hakuna uaminifu katika maisha yetu ya familia na doa hakuna imani iko hapo nikiwa na imani nitakaa na yeye vile alivyo atanishukua mimi vile nilivyo kwa sababu wakati ule tulikuwa tunatoa ahadi zetu tulisema katika la, katika shida na mambo yote tutafumiliana lakini tunapata kwamba familia siku hizi hawapatani kwa sababu mwingine anataka kujitoshereza kimwili mwingine naye pia lakini wakati huu wa majilio ni wakati wa kukuja pamoja tena tuwashane ya kale tukue pamoja tukue upya tukue tukue eh, wapya tena na tuendelee na safari yetu asante naam tunaporudi kwenye awamu ya pili tutaweza kuona jinsi gani tutarudi wapya na hizi changamoto ambazo ambazo Mr and Mrs Kingori wameweza kuzi kuzisema expectations conflicts dialogue drunkenness economy uh, separation unfaithfulness jinsi gani 
tutaweza jamani huu wakati wa maajili kumbuka kanisa inaanza kwenye familia the family is a domestic church before even we get in to the church kwa hivyo tunaporudi kwenye awamu ya pili tutaweza kuona jinsi gani familia zinaweza kushinda changamoto na pia tuone uh, baina ya upendo na imani ni mambo gani uh, ni, ni gani ubeba mi, uh, ubeba uzito kwenye familia Unasikiliza maisha ya familia yetu kipindi kinacholetwa kwako na utume wa familia wa msalaba mtakatifu Dandora Karibu tena kwenye awamu ya pili ambaye niko na kapo Mr and Mrs Kingori uh, ambao tunafanya na wao kwenye utume wa familia na ni vizuri wameza kutushirikisha upande uh, awamu ya kwanza kuhusu changamoto ama vizuizi za imani katika familia na pia wakaweza kutuonyesha uhusiano wa maajilio haswa uh, kwenye familia na ndoa na hii wiki kama wana familia uh, ni, jamu, ni jukumu gani mtu ako uh, nayo kwenye familia na mkaribuni tena kwenye awamu ya pili uh, tunapoendelea na mdaharo wetu wa usiku wa leo mmeweza kutupatia na kutuambia kutuelezea kuhusu vizuizi je ni vizuri tuweze kujua katika hivi hizi e, changamoto nini hiyo ambayo inaweza saidia ili kuweza kuziepuka vi changamoto hizi na vizuizi hili ka, ili kuweza kudumisha imani kwenye familia ili tuweze kudumisha imani katika familia tunafaa kwa wazi we should be open tunaeleza wazi kwamba mimi vile niko uwezo wangu umefika hapo mwenzangu naye anasema mahali niko uwezo wangu unafika hapo sasa so, tukianza kupanga tunapaka tukijua kwamba kila mtu hakuna kitu amejifikia nyuma pili ni kuongea tunaongea kwa pamoja na wakati tunaongea tuna moderate our language ili maisha yetu ile familia yetu isimame vizuri not to shout one another ni kuogea tu na kama mkristo na pia hata wakati ile tunaogea na watoto wetu sababu familia ni ya baba mama na watoto tunawaongelesha kwa upole tunamwambia mtoto wetu joki ungefanya hii na hii matarajio yetu vile tulikuwa tumeongea ingefanikiwa na huyu mwenzangu wakati tunamwongelesha na muongelesha nikimuita sweeti sio kwa sababu ya kumtayania lakini ile inatoka katika roho yangu na upendo ndio ina shida yote Yesu wakati alikuwa anaenda mbinguni alisema kwamba nitajua nyinyi ni wangu mtupendana mimi kama baba wa familia niliamini wakati nilienda hizo dara kijani nikaenda marriage encounter nikajua kwamba my wife is my best partner na yote ambaye na fikiria juu ya mama na fikiria juu yake hakuna haja kuangalia huko nje na angalia tu yeye na muaza kila wakati na maisha inakuwa mzuri kwa sababu hakuna wakati utakuwa na magonjwa hakuna wakati familia yenu kila saa mnakuwa na ugomvi watoto wanaona kwamba ai kama ni familia hii afadhali niache kuolewa kwa sababu wanaona kwamba baba na mama kila wakati wana wana, wana furugana lakini tukiwa na upendo imani itasidi maana wakati ile natoka kwa nyumba nikiwa na mama na tunapendana tukienda kanisani tukikaa pamoja katika kanisa wakati tunahubiriwa vizuri hiyo hata saa zingine anasikia akinifanya hivi nimesikia vile tumeambiwa ni kama vile tulifanya jana kwetu nyumbani kwa hivyo upendo uwe na imani haiwezi taganishwa lakini upendo ukiwa ndani ya familia hiyo hata mgeni akiingia anaona kwamba hao watu ni tofauti hata wakati wale wako nje hata vile unatembea tunaonekana kwamba ndio ndani na upendo unaonekana uko tofauti na wengi wanataka kuenzi Kristo kwa hivyo upendo ni jinsi moja ya kuweza kushinda changamoto za kukuza imani kwenye familia yeah. okay okay mimi na mimi nikiongea kwamba communication katika familia nao inajenga imani kwa sababu saile tuko na mawasiliano mema katika eh, familia yetu pia watoto wanaiga lakini wakiwa wakiwa ni fujo 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 wanaiga familia ni ya fujo na watakuwa na hiyo imani ya kukaa familia hata mimi nikioreka nikiwa msichana nikioreka ni kama mimi niko sisi ni wazazi wa wasichana watatu wakioreka watakuwa najua familia ni ya 
e, e, mapigano lakini kukiwa na communication mawasiliano mema communication mzuri dialogue kama vile Mr. Kingoli amesema hiyo nayo inajenga familia na imani ya familia itajegeka vizuri na hata wengine wata enzi kuwa kama familia hiyo pia kuna acceptance kukubali mwenzangu na mkubali vile alivyo kama ni mfupi na mkubali vile kwa sababu usiku na wengine niliona yeye kukubali hata maisha yake vile alivyo kama hana na kubali hana kama anayo tunapanga ile tuko nayo hiyo nayo ina, inaingia kwa budgeting especially wakati huu wa maajiriyo tunangojea kusaliwa kwake mwokozi nilisema hapo awali wengi wanatarajia christmas tukule mbuzi tukule kuku tukule chochote kile tunatamani tu, tu, na pia tuvae vizuri lakini lazima tuangalie pia budget katika familia yetu iko aje nisiwe nimeenda over budget yeah. na hiyo inaleta mfurugano inaleta kutoelewana katika familia zetu pia hiyo ni kitu muhimu katika familia wakati wa majilio pia kuna forgiveness msamaha ni tunaona ya kwamba wakati wa majilio inakuja kama mwaka inaisha kwa hivyo tuko na tukio mingi kutoka januari mpaka mwisho na sasa wakati huu tunajiada eh, kusaliwa kwake mwokozi kuna ma- mambo nimeweka katika roho yangu nimepile mambo mingi mabaya 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 sitaki kuashiria wakati ni huu wa maajiriyo tuwe na hiyo imani ya kujua kwamba Mungu wetu anakuja kutuokoa anakuja kutuokoa kwa yale mabaya kwa hivyo wakati huu ni kujitayarisha tuwe, tuwe na msamaha hata kama ni katika kwa, kwa watoto wetu unajua sasa wengine wasasi wanaona kama wakosei watoto lakini tunawakosea kwa jia hii au nyingine ni, wa, ni vizuri wakati huu kuonyesha watoto kuna kusema sorry hata mtoto kama umemfanyia vibaya unamwambia sorry anasema eh na mama amebadilika kwani imekuaje siku hizi anasema sorry kwa sababu tunagojea mwokozi wakati wa majilio ili imani yetu ikaweza kuendelea hata watoto wetu watakuwa na hiyo imani ya kusema mtu akifanyiwa mabakosa anasemanga sorry kama ni mwensangu wa doa asione vibaya kuniambia sorry au kunioba msamaha kwa sababu hata yeye ataashiria roho yake Mungu apate mahali pa kuzaliwa kwa hivyo wakati huu ni wakati mzuri tuwe na hiyo forgiveness katika maisha yetu. Na tunajua forgiveness inafungua kila kitu. Inafungua imani, inafungua upendo, mambo mengi. Pia tuwe na subira. Subira ni ku your patience. Kama mtu amekukosea wakati huu, wakati wa kukaa unagoja. Usiwe speedi ya kufanya kitu. Unajua wakati waka pia wa majirio ni wakati ule hapa wa Bereni tumesema changamoto kuna mpaka vita. Lakini wakati tuna, 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 tunaomba au tunaombwa tuwe na utulifu, tuwe wafumilifu na ili tugoje mkosi. Ili imani yetu ikaweze kujegeka na tuendelee mbele. Na asante sana Mr. and Mrs. Kingori kwa mazungumzo hayo kuhusiana na hiyo swali. Kwa hivyo uh, ningependa pia tuweze kulingana na experience yenu kwenye ndoa. Upendo na imani. Jambo gani wa, wa mmeweza me, kuliangalia kwenye hali yenu ya ndoa ukaweza kuona kwa kweli hii ikiwa hii nyingine itaweza kuwa. Ninaweza sema kwamba ile mwanzo ilifanya tuwe pamoja kama familia baba mimi na mama ni upendo. Mm-hmm. Upendo ikatuleta tukawa kwamba tukaacha wazazi wetu tukaishi tukiwa pamoja. Na hiyo upendo ikikolea eh, vizuri inaleta amani katika hiyo familia. Na hiyo amani na imani ndio inafanya kila wakati tunaambiana kila mapili asubuhi tumshara la vizuri asubuhi tunaamka tunasema kwamba twende tumshukuru Mungu kwa vile ametuhifadhi ndani ya upendo. Na wakati tuko na upendo kuna furugu, hakuna vita inakuaga hapo, hakuna ukorovi. Kila kitu itakuwa mzuri na ndio inaleta hiyo imani. Kwa hivyo ningesema kwamba wakati tunapendana mama ananipenda, mimi nampenda, tunapenda watoto wetu. Hiyo familia inakuwa na mfano mzuri kama ile ya Yesu, Maria na Yosefu. Kwa hivyo tuendelee kupendana wakati huu wa Christmas na tuende kuishi na ile mapato Mwenyezi Mungu ametujalia. Hatutaenda kuiba ndio tufurahishane lakini tuishi kulingana vile mapato Mwenyezi Mungu ametujalia na tukiwa na upendo. 
ni kitu na hizi hata wakati wale watu tunakaa pamoja wale wana wale wanaishi pamoja wale wanda watu tunatazamana pamoja katika mahali tunakaa wanaona kwamba hiyo familia imejaa upendo kwa hivyo imejaa imani okay. pia wakati huu tunasema kwamba imani inabatana na matendo kama hakuna matendo hakuna imani na wakati huu mimi nikiwa mke ni wakati wangu naonanga mimi ni muhimu wa msamaha sasa zingine kama nimeweka ni, ni mambo siwezi kuja kama vile tulitangulia eh, kanisani kama nimebebana na mambo na hata mwenzangu anajua mimi huwa na forgive very easily na hiyo inanifanya nikue huru hata nikienda kama leo vile ni katika kanisa si kwa sababu jana tulikuwa wazuri sana familia siko na shangamoto na kila hakuna um, mtu atasema kwake ni heaven kuna mara tunakosana mara hatupatani lakini kuna hiyo msamaha mimi huwa e, rais sana kusamea ni mwepesi wa kusamea mtu kwa haraka sana na si, hata sitakangi kulala na, na, na hasira kwa hivyo hiyo ni kitu imenisaidia katika maisha yangu nikiwa mke nikiwa mama imani nikiwa mama mzuri na mwaminifu matendo yangu ni mazuri katika boma yangu au katika familia yangu hata watoto watakuwa na imani na mimi lakini kama mimi ni mama nitaamka hapa sijapika chai asubuhi ni lunch sijapatikana huko sikuwa nimejitayarisha nitajioni uh, kifika hata nimecherewa kupikia watoto hata sijui watamkia shule namna gani sitakuwa na matendo mazuri lakini mimi nikiwa mama hata mwesangu akiulizwa mimi huwa najitahidi naona ya kwamba watoto wangu watakuwa na imani kwangu na pia hata ule Mungu naenda kusafu watakuwa na imani kwao hawatasema mama anashindanga kanisani kama mimi kazi ile nimepewa kanisani ni inanifanya ni shida huko lakini kama sitawapanga wata, watasema hata imani hiyo hatutaki na hata nifuata ndio mm-hmm. kwa hivyo kulingana na uh, experience yenu um, jinsi nilivyowauliza katika upendo je upendo ama imani kwenye familia yenu ni gani ina uzito kwa kweli kabisa nimeona kwenu uh, upendo una uzito na pia imani inaweza kutekelezwa uh, tunapokuwa na tunapoishi na chagua upendo kwa hivyo uh, ningependa kuwa pia muweze ku kueleza wasikilizaji na wanao tutazama kwenye Facebook na YouTube. Imani ni nini na sio nini kwenye familia? Maraki hapa saa zingine ni, ni challenge in the family. Okay, in the Bible in the book of Hebrews chapter 11 verse 1 there is an explanation of the Bible. Uh, there the venye ina to explain it. lakini kwenye familia imani ni nini na sio nini? Imani katika familia mm-hmm. ni ile kuongea kwa pamoja wakati mnaogea pamoja mnakuja pamoja imani katika familia ni kuaminiana you would have trust in one another mm-hmm. maana wakati tuko na trust ni kusema kwamba hata mwenzangu kama ameenda mahali fulani mm-hmm. naendelea kumfikiria mema na tafama saa ngapi atarudi ili mm-hmm. tuendelee kukaa kama familia mm-hmm. imani ni kukosa uongi katika familia wakati tuko na uongi wa imani, imani haiwezi patikana katika familia hiyo mm-hmm. na imani pia ni kuchirikishana neno la Mungu tunasoma asante ni fasa bye rabda ina kuhusu tunashirikishana mwenzangu naongea na mimi namsikiza na mimi naongea na analisikiza hiyo ndio kukuza imani katika familia zetu mm-hmm. na pia kuomba kwa pamoja wow. sio moa mama anaobea bedroom mm-hmm. na mimi naobea table room lakini tunaita na kwa pamoja ni wakati wetu wa kuomba tunaomba na kila mmoja anaweka petition zake kwamba saa zingine mwanangu alinikosea tugeomba Mungu amuguze ambadilishe ili tuendelee kukaa na upendo katika familia yetu mm-hmm. kwako Mrs. Kimoli mimi nikesaka kusema imani imani ni sawadi kutoka kwa Mungu na hiyo inafanya tuendelee na maisha haya maisha ya kiroho ya kimwili na maisha yote kwa sababu Mungu ametupatia uwezo wa kuwa kumwamini yeye. Uh-huh. Na ukiangalia Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 uh-huh. inaongea ya kuwa imani sio kuji 
gamba mm-hmm. ati mimi niko na imani sana nikiwa Mrs. Kengori hapana mm-hmm. imani inataka hata uende chini roho yako ikue upya mm-hmm. ikue mpya tena ili Mungu apate mahali pa kuishi mm-hmm. na tukiendelea na kuomba Biblia tutaendelea kuongeza imani yetu mimi ningetaka kuhimiza wa wasikilizaji wa, 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 wa wakati huu tulikuwa na wakati wa corona kama hatungekuwa na imani sisi wote tungekuwa tumekufa lakini kila mtu amepewa uwezo na kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kuwa na hiyo imani ya kuishi siku baada ya siku na ndio bana hata kama kuna wale walienda kuna wale bado walibaki kwa sababu tuliweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo ni kuahimisha kuwa waendelee kuwa na imani wakati huu Yesu anakuja kuzaliwa wakuwe kama hiyo na imani kama ile ya Abraham. Abraham hata kama alikuwa mse alikuwa na imani. Alijua Mungu atambariki. Na diposa akawa baba ya watoto wengi. Tukiwa na imani kama ya Abraham, hata mambo yale yote tunahitaji katika maisha haya tutaipata. Kwa hivyo ningetaka kuambia eh, kuelezea wasikilizaji wasikufe roho, waweke matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu, wasari kila wakati. Waombe rusari sisi ni wakatoliki na rusali ina nguvu hasa wakati wa majirio na iko na nguvu kwa sababu gani Mariamu mwenyewe saidi alipokea alipashwa hii habari ya kuzaliwa kwake mwokozi aliamini tunasikia kwamba aliamini na pia Yosefu hata kama aliona Maria vile anaendelea yeye alikuwa anangoja Mungu kwa hivyo alikuwa na imani something good will happen na ndipo sasa tunasikia kwamba doto katika doto Maraika alimtokea na akamwambia iko hivi Mariamu atapata amepata miba na uwezo wa roho mtakatifu kwa nini tusiendelee tusi kuomba bikira Maria aliye mama wa mkobosi tuweke imani yetu kwake At, na ataendelea kutuombea kwa mwenza kwa we, mtoto wake Yesu Wow, thank you so much. Na unakuwa kweli imani ina mambo mingi kwenye familia. Na ndugu msikilizaji katika kitabu cha Yakobo inasema imani bila matendo imekufa. Kumaanisha we put the action, uh, we express the action in the family uh, as per the word of God. Living the word of God is what faith entails and calls us to do. Kwa dakika moja moja hapa. Uh, kama kama mama na kama mme ama kama baba ni vitendo gani ama kitendo gani moja ambayo muhimu sana kama mume unafaa kutekeleza ili ku kwa njia imani mimi katika mume katika nyumba yangu nafaa kuwa kuhani kuwa kuhani ni kusema kwamba naongoza neno la Mungu naongoza sana kila wakati na kuwa mfano mzuri kwa watoto wangu na kwa bibi yangu. Mm-hmm. Wakati nimesema pole mm-hmm. inaamini pole. When I say forgiveness you forgive me, ninasema kwamba sitarudi nyuma hiyo. That forgiveness mm-hmm. Mm-hmm. Na wakati wote wa Jumapili najitayarisha mapema na amsha amch, familia yangu inajitayarisha. Tunakula breakfast, tunatembea kanisani kwa pamoja, tunakaa pamoja tunasikiza vile tunahubiriwa pamoja na masomo vile inayosema. Mm-hmm. Na tutukitoka kanisani tunaenda kuishi haya masomo. Okay, thank you. Mimi nikiwa mke nitakuwa kama intercessor. Nitakuwa naombea familia yangu yote, naombea mume wangu katika shughuli zake kila saa kila siku, naombea watoto wangu katika shughuli zao, katika masomo yao waweze kufaulu. Na nimekuwa nikifanya hivyo kupitia kwa mama yetu muombezi. Kwa sababu tunaomba kwamba hata mama mwenyewe Bikira Maria ni intercessor, ana intercede for us to send Jesus na sisi yale yote tunamuomba tukiwa na imani tunapata na mimi nimi, kwa mfano nimeona mambo mengi ikifanyika katika familia yangu uh-huh. kwa sababu huwa nashirikisha hata watoto nashirikisha hata mume wangu kwa maombi kwa hivyo nitakuwa pila wa maombi katika familia yangu uh-huh. na watoto je na, na watoto pia nitawaonyesha jinsi ya kuendelea na kuomba wakiika mfano kwangu uh-huh. wataendelea tu watoto wa, wa kuomba Mungu na kuendelea kusoma neno la Mungu na familia yetu taendelea kuwa familia nzuri. Okay. Thank you so much uh, Mr. and Mrs. Kingori kwa maelezo yenu. Kwa kidogo uh, tunapomalizia ningependa tu muwe tu mmoja wenu 
ambaye ataweza kutupa neno la mwisho manake muda naona umetupa kisogo neno la kutia moyo familia ambazo zinatusikiza wakati huu wa majirio na kweza abia familia kwamba ni vizuri wajikubali vile walivyo na wakiendelea kupanga katika hii msimu huu wa Christmas wapange kuligana mapato yao kama familia na wakiendelea kupanga wasisahau matendo ya huruma hapo nje kuna mtu ambaye hana chakula hapo nje kuna mtu ambaye hana mafazi na pia hata kama tunasherekea tusisherehekee kusidisha maana tunaona kwamba kuna familia walienda wakasherehekea na gari ikaogana watu mm-hmm. hawako pamoja mm-hmm. kwa hivyo tuendelee tuwe na watu tuwe na kiasi na on top of everything let us love one another as a family and tusisitize kwamba familia inayosali pamoja Uishi pamoja. Wow, thank you so much. Huyo ameongea kama kiongozi wa familia ama kichwa cha familia. Kwa hivyo asanteni sana Mr. and Mrs. Kingori. Naona muda kwa kweli kabisa umeweza. Naona mko na umetutayarishia mengi. Na tutaungana na Mr. and Mrs. Kingori tena Jumapili ya tatu ya maajiliyo tukizungumza kuhusu amani. Huyo hiyo siku tutakuwa tume eh, padri ameasha candle ya amani kwa hivyo hiyo huo wakati ndio tutaweza kuzungumza. Asanteni na najua tutaendelea na mengi uh, Jumapili uh, hiyo ya tarehe 19. Kwa hivyo ndugu msikilizaji napenda kukukumbusha kwamba huu mwezi ni mwezi wa kusherekea siku ya Payton Day. Payton Day ni siku ambaye uh, Father Patrick Payton aliweza kuitwa mheshimiwa na kuteuliwa na Papa Francis. Hii siku itakuwa date 18th December 2021 na najua kwa kweli kabisa tunazidi kujiandaa na tutakuwa na wakati pia ambao unaitwa Holy Cross Family Ministries Tridum Experience ambayo tutakuwa tunafanya sala ambayo ni ya matayarisho hayo. Kwa hivyo ungana nasi kwenye social media kama uko na swali yoyote kuhusu Father Patrick Payton CSC uliza. Manake alituachia ujumbe ambao unafaa kutusaidia na kusaidia hata generation ambayo itaweza kuja na, uh, na hiyo statement ama hiyo vision yake itaishi. Manake tunaposali pamoja basi tunaishi pamoja. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi pia unaweza ingia kwenye website yetu ambayo ni www.hcfmkenya.org ama kwenye mitandao yetu ya Facebook, YouTube, Instagram na Twitter @hcfmdandora ama kwenye email yetu hcfmdandora@gmail.com. Ukikosa hayo yote tutembelee kwenye ofisi yetu ambayo iko opposite ushirika secondary school. Uh, ni upande wa Dandora, Nairobi. Kwa hivyo kama uko na changamoto yoyote kuhusu familia, jamani usife nayo. Tuko hapa kama utume wa familia kuweza kusaidia familia. Washauri ndio hawa na kuna wengine ambao wana, uh, kuna mwingine ambao utampata kila Jumatano kwenye ofisi yetu. Jambo la muhimu ningependa kusema ninapomalizia kipindi hiki. In the Gospel of Luke chapter 17 verse 5, the apostles say to Jesus Christ, Lord, increase our faith. If we are in worries, if we are hopeless, let us ask Jesus Christ to increase our faith throughout this week. Thank you so much. May God bless you. Jina yangu eh, jina langu limekuwa ni Samuel Washira. Tupatane Jumapili ijayo saa na wakati kama huu ambayo tutakuwa na waratibu wa idara za utume wa familia Kenya Asante Umekuwa ukisikiliza ujumbe wa maisha ya familia yetu ukiletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Dandora Holy Cross Family Ministries wanaohimiza wakristo kusali na kuishi pamoja katika familia kwa nguzo tatu yani imani sala na ndoa takatifu kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0713439596 familia inayosali pamoja huishi pamoja